প্যালেস্টাইন কে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না দিয়ে দুই রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানে কাজ করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কানাডার হাউস অফ কমন্স এই প্রস্তাবের পক্ষে 204 টি এবং বিপক্ষে 117 টি ভোট পড়ে তবে প্যালেস্টাইন কে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন এনডিপির এমপি হেদার ম্যাকফারসন প্যালেস্টাইন কে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বিতর্কিত প্রস্তাবের উপর কানাডার হাউস অফ কমন্সে শুরু হয় বিতর্ক The United Kingdom have both signaled that they are looking at ways to formally recognize the state of Palestine. This motion is about rewarding Hamas for their massacre. এনডিপির আনা এই প্রস্তাবের উপর কট্টরপন্থীদের বিরোধিতার মুখে অনেকটাই বিপাকে পড়েন ক্ষমতাসীন উদারপন্থীরা অনেকেই আবার আগে ভাগেই প্রস্তাবে সমর্থন দেওয়ার ইঙ্গিত দেন তবে তাদের মধ্যে একজন এমপি সতর্ক করেন এর ফলে পার্টির প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কানাডার সরকারের কাছে আরও ভিন্ন কিন্তু সোমবার বিকেলের পর পরিস্থিতি বদলে যায় বিরোধী দল এনডিপি এবং হাউজের লিবারেল নেতাদের মধ্যে একটি চুক্তির পর প্রস্তাবে সংশোধনী আনে এনডিপি work with international partners to achieve to actively pursue the goal এই প্রস্তাবে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে বসতি স্থাপনকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয় for complicity in this because we provide the military weapons to Israel we will continue to advocate for a ceasefire এদিকে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এনডিপির পার্লামেন্ট সদস্য হেদার ম্যাকফারসন জানান তাদের প্রস্তাবের নয়টি অংশের মধ্যে আটটি পূরণ হয়েছে তবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কানাডার সরকারকে তারা সম্মত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও জানান তিনি বিশ্লেষক স্কট রেড মনে করেন এনডিপির এই প্রস্তাব কোনো আইন নয় তবে প্যালেস্টাইন ইসরায়েল নিয়ে পার্লামেন্ট মেম্বারদের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে যেখানে বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর